先生，大事不好了！大哥出事了，有人举报父亲私血过食，伪造图证。什么？父亲写史书的事情，只有我们还有他几个最亲近的弟子知道。究竟是谁？究竟是谁？ 我会查出来的。现在最重要的事是大哥。大哥，大哥怎么了？大概是不想父亲名声受损，大哥顶了罪，说那些都是他一人所写。私写国史，伪造图谶，这可是大罪。那大哥他不日便要问斩。我这就赶往洛都你在家陪着母亲嗯我也去不行太危险了我都不知道这一趟是否能回得来你去凑什么热闹我知道危险可是二哥从小到大你偷跑出去干的那些事哪一次能甩得掉我不过这个时候城门怕是没开吧不时便是行刑之时我有一个大概的计划或许能赶得上走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
扰到贵人，还望贵人海涵。你却知道我是贵人。女孩子淫夜急奔，必是急事吧？要赶去洛都。嗯，城门日出才会开。前面是桑林，夜里老有些游侠游女在那里玩闹，不妨一起去看看。等天亮一起进城吧。谁知道？就是啊，你得得加的。天亮之后。记于世，也能呼。我就睡过去了。嗯，啊，先生不知，我今年被噩梦所缠，睡眠从不得安稳，几乎生去。嗯，倒是同病相怜。我近期睡难安寝，只有在行驶的车内才能稍稍入睡，所以我常会在夜里。乘车在郊外转到天亮，不想今日就遇见了你们，打扰先生清梦了。哎，其实也睡不安稳，睡时总陷入同一迷梦，颇为难解。啊，可否讲讲你的噩梦？从小，先父训我读咏六艺，诸子，师父。好料杂志、术数、方剂，我都能过目不忘。可怕的就是这过目不忘。我能记得四岁以后的每一天，能一天天的数到现在。哦，记得哪一天念了哪一段书
，先复读到哪一句时停顿了一下，打了个喷嚏。那时念的书只是记得，但是不懂。到了十四岁那年，我好像突然就懂了。之后就开始做梦，在梦里，那些书里的字会动，书里的人都活了过来。每天读的每一个字，每一个人，都像是看不到边的军队。我能看见他们的一张张不同的脸。他们好像缠住了我一样。先父说，我心念不纯，才性不正，才会梦到那些。哎，从此我都不敢睡长觉。我二哥几乎能在任何时候、任何地方睡着，站着也能睡，但是都不敢睡长。让先生见笑了。还有这样的事？记得每一天，啊，比起你我要好多了。我近来一入睡，都会梦到一个高大的金色巨人从空中飞来，落在我家的房顶上，很高，很大，头上还有一圈白光。我总觉得房子会被他压垮。那是仙人，何出此言？先生头上之气清贵至极，枝上迎着一丝金兰，当是仙人的气运。你会忘气？圣妹天生就会忘气，百不失一。会是哪位仙人？完全看不出来，但金佩西方，当是从西方而来。西方主行杀。可会是？不是的，不是的，是西边的西边，更远的，应是极尊贵的仙人。我也只能看出这些了，但肯定是好事。嗯，那好，姑且信你。呃，姑娘这番话让我心情大好。啊，天也快亮了，我们就此别过。与先生一见如故，敢问先生高兴大名，在下。哎，君子轻盖而谈，各奔东西。你我都被梦所扰，你叫我迷梦先生，我叫你噩梦兄，岂不更有意思？<笑>大哥，那个人真的可能是天子。若是这样，那还有三个时辰，便是大哥行刑之时，我们要抓紧了，先去耿家找耿公。啊，您找小少爷呀？呃，他平时回来的不多，都住在雨林营里。那雨林营在何处啊？雨林营就在上东门外北面的宝架庄。呃，不过，就是去雨林营也未必找得到他。碰到宿卫时，呃，他就在宫里当值。哎，哎，差，时间来不及了，我们分头行动。我去太学，小赵，你去寻耿公。现在正是雨林卫陈训结束准备复职的时候，你直接去路上堵他。
退休生时，小昭拔了一只凋零剑回来，嗯，谢过姑娘了。都是一剑封喉，真是好剑法。这些盗墓贼被抓住都是要受活剐的，我这是在帮助他们。可惜跑了一个，哼，跑不了。剑法，原来真有射生剑士。弓射者，冥冥中闻声则中之。你叫什么？茂林一耿弓，平陵一班超。我妹妹小昭。哎、嗯。你继续带队去换房，我要回营去老头那请假了。老头是不会准的吧？那就由他扣响。哼，撤！刘心惹一屁股棍子。没办法，有人来要我的命了。<笑>是旧前伺候，依然痛心。如今，梦见有。哎，我就是为此来的。我也正打算回院里召集同学们，去送送梦见。我要带他走。我知道，总要将尸骨带回老师身边。我要带的，是活人。哎哎、这案子很蹊跷。我并不清楚详情，只说是有人告发，说搬家伪造图谶，私写过失。你知道苏朗吧？嗯，记得。以前他和你一起跟着先父学习。苏朗半个月前已被处斩了，罪名就是伪造图谶。问题是，他是在两个月前自首的，拿出了许多怪诞图册，尽是荒唐之言，却说是由老师所收。最后，还告发了私写国史的事情。以前对他的印象，还是很，很温恭的。在洛都，我和苏朗还多有交往
，只是在一年前，他拜了一个术士为师后，就日渐疯癫了。术士，倒是有些名气，叫于右玄。我是向来反对这些怪力乱神的。那，就没人查他？据说廷尉府是想问询他的，但江湖术士游历无端，早已不知所踪。必须与这苏老汉切割清楚才行。哎，谈何容易？孟坚也曾抗辩，但此案定性为谋逆，大了可以灭族。所以，他索性都一个人扛了，保老师清明，即班师一家的性命。我本对他颇多看法，但这种风骨，我是极敬佩的。所以，一定要把他带回去。枪！枪！枪！枪！到时候，就请中任哥哥带着世子们闹起来，冲到刑台上。嗯，这个好办。只是事情不管成与不成。最后，你作为带头的鼓动者，只怕以后再也不能进入仕途了。那又何妨？只是我有个问题，我可以说服同学们去请愿、去闹，却不敢说是去劫法场。等他们上了台去挡了视线，你们动手时，他们看清了，多半会四散。这毕竟是断了前程的大罪了。我有办法让他们上了台，却不知道我们干了什么。最后你们也好撇清，这是什么？一坨屎！啊！这可是好东西啊！犯人是谁呀、啊？怎么没带家呀？他可是太学院的班孟坚，两都父听过吧？那就是他做的，如此大才，自然不用带家。啊，原来是他呀！哎呦，这是犯了什么事儿啊？听说是私修国史，哎，可惜了呀。那。前面这些太学院的世子是打算，大概是希望能恳请复奏吧。哎呀，这可是天家亲自批的案子，想要复奏。谈何容易呀！报大人，太学院世子想要给犯人敬酒。哎，他自有他的断头酒喝，何须你们来敬？断头酒是断头酒，送行酒是送行酒。
，这帮世子哟！哎，放一个世子代表上刑台去敬酒。是。哎哎哎，盯紧一点，有什么多余的动作就把人拉下来。是。哎，注意啊，别伤了人。是。哎呀，啊，去吧去吧去吧。是。多谢王兄，你我素来不和，不想今日是王兄不怕牵连，来给小弟送行。你我是学问之争，本无其他。君之一去，如庄周师会师，将时师引人。有众位相送，不需此生。你是在找？与你素来交好的傅毅吗？我叫过他，看来是没来。太学三千学子，赶来的不过三百。如果有千人请愿，未必不能逼着临行复奏，重审案情。哼，本朝从无此先例。此情此景，何不作诗？你有病吧？拿琴来，板两都要作诗了。嗯、作诗？啊，这是要做绝命事啊！或许此诗。也会和那两都赋一般名传不朽。哎，放他上去！啊、小周两都要作诗了。这个就是东汉时期班固所写的《咏史》，这是现存最早的文人。讲的是前朝文帝时，一代名医淳于意获罪，其女淳于提营为父请命，最终文帝悲悯提营的心意，废除了肉刑的故事。倒确实有临行的悲愤，只是为何要唱那个叫提营的女子？最后一句“百难何愧愧不如一提营”，不是在笑话那些来送他的白衣世子吗？这班固，不是要煽动世子们闹事吧？何时请愿呀？再等等吧。对，再等等，等等吧。五十三个已到。哎呀，不用不用。
父亲，孩儿随即就来了。参与闹法场，啊！大人，你先去安抚世子，我去看一看。哎，您这招会、哎哦？那个谁，快去叫巡防营来。是。这这这，嗯。谁舍得见？举报者有赏。哼！把你们的剑带都交出来。本府是我们汉学院的千年之才，你们诛杀国师，名蒙百世无名。你们是未来的国之栋梁，难道不同礼法吗？我对你们已经很礼待了。撤！撤！撤！太学院王冲，要过去，便从王冲身上踏过去。去，去把他们拉下来，注意不要伤人。一根不少。城墙上走了，除了这五十个守城兵士之外，一个人也没有。怪了。将军，你看，那是……啊，白朗音。这帮狮子怎么会有白狼烟？有着狼烟的只有巡防营。所有人听令，给我冲下去！是。这是要干什么？城里放白狼烟？呃，嗯。大人，嗯、那边瓮城上严将军带着一队兵士持刀冲我们来了。太学生们，刀剑无眼，赶快散了吧！我们走。没事吧？没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没
，让开，让开！你你你们这是做什么啊？大人，巡防营怕是要来劫法场。胡说！巡防营是我家来的，来援助你，赶散这帮太学生。你看，这可是军中的白狼烟，那帮太学生不可能有。嗯，不错。这突然见到白狼烟，又见到严将军拔刀相向。我还以为出现了兵乱，那帮太学生竟然放了狼烟！哎呀，坏了！这帮胆大包天的，只怕已将死囚给劫走了。嗯。班家人。狼烟就是装在这琴里的。这帮太学生胡闹一通，却没有劫走死囚，究竟是为什么？哼，大人，五十三课已过，按照礼法，不能行刑了。哎呀，这这就是斩了你，又如何？刑杀乃治阴之事，当在治阳之时，不然，我的鬼魂也会萦绕着你们不散的。这便是那帮世子胡闹的目的了吧？哼，让你多活一天又如何？来人，将此犯收监。慢着，我要复奏。哎呦，班先生，我知道你才纵一方，但你的案子是天家定的，如何复奏？我正是要向天家复奏。真是见鬼了！快点，快点，快点！草民班超，敢为家兄班固一遍。班超，昨日是你吗？是。那天牢里撕写国史、伪造图谶的，是家兄班固。只是今日草民在法场上将他劫了，换了我来。嗯、你你胡说！这是启禀皇上，他就是班固，法场也未曾遭劫呀、啊。哼。我与家兄是孪生兄弟，混在太学世子之中，冲上了刑台，换了家兄的衣服，所以大人也未必看得出来。这这这这这，皇上，是有太学院的世子在法场请愿，造成了些混乱。他他嗯，孪生兄弟，哼，有意思。你要抗辩什么？家兄既没有撕写国史，更没有伪造图谶。皇上，撕写的国史已被查抄，证据确凿啊！你说说看。我班氏与前朝的太史公司马氏一样，本是史官世家，史官世代相传，竹帛长存，济公思过，得失一朝，荣辱千载。如今大汉中兴，家父秉先祖之志，愿续太史公书。彰显汉魂，敬献皇上。只可惜，未完身故，家兄有意续写，如今却无辜卷入图谶大案。
还请皇上明察。胡说！你家算什么史官？史官得朝廷任命。那逆犯苏朗确实招认他伪造谶伪国运，是受你班家的指使。嗯，那是苏朗的诬告。草民愿意与他当面对质。哟、嗯，逆贼苏朗已被正法，你却来说这种便宜话！哼，皇上。我们抄了班固的住处，确实有许多有关图谶预言的书籍。皇上明鉴，史官的渊源本是殷商的天官，所以占星望气图谶本就是我班家的家学。家兄精研图谶，也在情理之中。所以你妹妹会望气？想不到班彪一代大儒，身上却有史官的家史。你说那国史是你父亲写的？是。那班固怎么说是他写的？家兄，不想家父身遭污名。嗯，是个孝子。倒是你，短短一个上午就串联人手，劫了朕的法场，利用了律法和朕的玉佩来庭上复奏，环环相扣，好算计呀、啊！草民伏法。你倒是个敢谋敢断又敢当的。来人，先去了他的家。你知道？这马的来历吗？草民有所耳闻，这是千里马，天下相马以此为模范。是前朝名将马援征交趾时，及当地铜鼓浇铸而成，敬献给先帝的。嗯，先帝第一次见到马援时，当时公孙述在成都称帝，而马援与公孙述很有交情。先帝问。你遨游在二帝之间，是不是觉得游刃有余？马援说：“我和那公孙述自小就十分交好，可是我到成都，他戒备森严，而陛下丝毫不加防范，怎知我不是刺客呢？”先帝笑说：“但刺无妨。”马援跪下说：“当今天下，君选臣，臣。”一则君，今天我找到气度非凡的明主了。草民不敢当，真当自己是千里马了。我知道你身具武功，也知道你心怀赤诚，来为父兄抗辩，但你毕竟违了汉律。来人！将这班超收监，细审待判。千里马常有，伯乐何在？朕刚才的那番话，如何呀？皇上太帅了，洞察人心，言轻意远。那班超在地上都哭了。哦，是吗？是啊，皇上真是明君风范。朕是问那班超哭了吗？哭了。嗯，真的。呃，真真的。哼，你这小孩子。去，叫人把那抄近的国史稿拿来，朕要看看。确认这里安全。这本是我军中一个死党藏女人的产业，无人知晓的。放心。你知道他都做了什么？我也不清楚，但我信二哥。这等同谋逆。哦。他现在很危险，你知道吗？那是你还不了解二哥的本领。哼，就是些打杀的本领。他去外边逞凶斗狠。怎么偏偏你也？你会的
，我和二哥未必不会，我们会的，你就差远了。你们会些什么？哎，大哥，我其实十二岁就随二哥在武陵杀过盗匪了。那天我还为此作了诗。你，你一个女孩子，你，你哎呀！嗯，哎呀，哎。其数也。嗯，陛下，马上就该早朝了。嗯，下诏。人生真是让人琢磨不透啊！不久之前，我还竭尽心思的想要结发场，如今却有了官身。我记得在《列子》里说，有个地方天色昏暗，所以居民整日都在睡觉，醒的时光很少，以至于他们认为梦是真的，醒的世界才是虚幻的。哎，你说？有没有可能活着就是虚幻呢？就如眼前繁华的洛都，一掷千金的游野台一般虚幻。拉我来，就是给他捧场。嘿，你看了就知道了。他是谁啊？美吧，贵双人，仙奴。会下个信，为何谢你啊？我捧他呀！哇，那是用来上吊的吗？<咳>我没你有钱，你现在可是六百担的兰台令使。他呀是新来的，还只会跳胡舞，所以啊还没大红呢。倒是有些公子来捧他，无非啊是打些歪主意，偏这胡姬很硬气，就是不从。那些公子还有纠缠，我在旁边看着就按不住了。咦
想啊，我们可是武林侠少呀、啊，上前就他们打跑了。嗯，哦，靠拳头碰啊！现在人们都知道，这胡姬是羽林郎耿爷罩着呢。哼，成了吗？呃，没有，有时倒也收点我送的钗呀、啊、串呢，送的铜镜就不收了。有时候玩笑开的狠点。酒能泼我脸上，哎呀，这是我兄弟，班爷。班爷好，贤奴姑娘好。听说姑娘是贵霜人。嗯。如何来到汉地？我生在汉地。我听闻贵霜在绝西之地，姑娘也没去过吧？嗯。可曾想过要回去？有劳姑娘了。哎。他怎么这样啊？他一直这样啊！哎，你不觉得这样才有意思吗？嗯。哎。哎。哎。嗯。哎这位公子好厉害呀、啊！你是不知道，这位爷爷他专爱找这些算卦术士的麻烦。那可不是嘛，这已经是这个月第五个被赶走的术士了。这点道行，还敢写于右玄嫡传？小人的确没曾见过于右玄这等传奇人物。打这招牌只是迫于生计，望大人高抬贵手，放过小人吧！啊！这，你还在查那个叫于有玄的？总觉得我家的冤案跟这个神神怪怪的家伙有关。都查到什么了？这个于有玄两年前突然出现在洛都。每月只在朔望两日断命，每断无有不中，一时间名声大噪。可半年前，此人突然消失了，说是去云游四海了。就这些，这还用查？我都知道。哎，哎，老班，四海之大，这种江湖术士，又到哪儿找去？哼，我自有办法。班大人又在秉烛夜读啊，真是勤勉啊！怪不得不到半年就做了十二位兰台令使的首席啊，可不是。不过也不光是勤勉，我听说班大人天赋异禀，有过目不忘的本事，这是别人再怎么勤勉努力也追不上的呀。嗯，哎，你说班大人读的是什么书啊？我记得那间屋子是你帮着收拾的吧？搬了一大堆竹简进去。嗨。都是一些前朝遗留的残篇断简，都不成章句。班大人或许是想。
，要是小昭在，非把你抓出来。以后就叫你妖先生吧。德蒙圣恩，我们得以在兰台续写太史公书。父亲泉下有知，也将含笑。你知道的，父亲其实不想我入世，也不想我入京的。哎呀，那是父亲的气话。你那些日子，也实在荒唐，像劫法场一样荒唐。哎，为兄，真的很感激你。大哥，你到底想说什么？我听闻这几日，你常常与那羽林卫的耿公出没金市。是啊，既然来了繁华洛都，自然想要增长些见识。大哥，你就想问我这个的？觉得我沉醉着洛都的繁华，荒废了正事吗？我知道你心中自有分寸，只是随口提及罢了。我也听说你常在兰台秉烛夜读。我想说的，就是你夜读的事情。你以前若没有那么荒废，学识一定在我之上。如今你又开始用心批览，为兄也很高兴。只是，你将自己埋首在上古的残篇断简、诡异传说之中，实在是。有违班家传承啊！大哥，我从没有像今天这样，觉得自己是个真正的班家传人。史官立言，首推一个“信”字，你依凭的尽是缥缈虚诞之残章断句，能有什么建树？立言当然重要，立行更不可废。大哥生性温良，自可效仿颜渊，安贫乐道。我更近乎子路。仗剑而行，大道未必有偏。剑走偏锋采力，落在剑上，怎么都是偏了。就像劫法场一样，当时你在局中，我入局也无用，我得破局。哎呀，我说的是读书，读书也是一样啊。我有时觉得你和父亲都与儒家没什么两样了。孔子著《春秋》。一样算是我史官传承。我觉得父亲和你，都是困在传承与儒家的局里了。而我想破局，如何破局？倒回去看，我史官的前身本是天官，通星宿天道之变，现在却失落了，给帝王寄寄信使而已。史官现在的荣耀，最高就是助帝王封禅泰山。其实颛顼帝绝地天通前，神山当是昆仑。或许，昆仑才是我史官的源头。哼，荒诞不经。这些日子我一直在想，老子为何西去？他说的牝母、天地根，是不是就是在说昆仑山和西王母？而周穆王也曾西去寻那西王母。够了！难怪父亲说你堕了邪路。那些神奇无解的事，有些也由不得你不信。比如，小昭的能力，望气怎么就是无解的了？气运之理，内合易经，那为什么他天生就能看见？你我无论怎么修习，也不及他。人各有天赋。
天赋，天赋！我就是想探一探这个“天”字，或许上古的残片上有些印记。天道已远，庄敬便是；人道在侧，更当躬行。你这不就是儒家的话吗？你，算了，不争了。最近还睡得好吗？还好吧，那就好。哦，对了，这是乐府成华城让我带给你的，说是你向他讨要，新收集的姚燕离曲，替小昭要的。可惜了，那胡姬仙奴终究没有大红，成为行首荷花魁。<笑>怨不得旁人，还不是因为他那不亲近人的脾气。还有那羽林郎耿爷，也是护得紧。现在又多了位，想必也有点身份的班爷。哎，别睡了，醒醒。嗯，仙奴上台了。鸡才是游野台最好看的，古城侯有眼光啊！那姓耿的平时那么霸道，今天要吃瘪了吧？你不管管？人家正常的满线打赏，活快什么？哎，你瞧你瞧，怂了吧？侯爷不要逼我，你掉下来，我接着你。你若不喜欢这里，可跟我回家。我喜欢这里，我是不喜欢你。那你喜欢谁呀、啊？他。哎呦，有眼光啊！林大家刚才说了，你还没有过恩客。心有所属，请侯爷成全。我又不要你的心，我要人。你且看看，这小白脸敢要你吗？这位公子，我出一百金，你把这胡姬让给我如何？哎，你让我很为难啊。我要是拿了这一百金走，就像个大混蛋；我要是不拿黄金，还跟你说。我跟这姑娘不熟，你随便
，我岂不是像个胆小鬼？那你可得想好了。我和老班都有官身，若是打了武昭侯，就是犯上；一旦冲突，就先对那几个家奴下手，把事搞乱。过来！哇，这老板真是狠啊！帅，太帅了！救命！放放放开侯爷，别松手！揍他！别碰他！哥哥，哥下去接着侯爷。你要怎么做？在这里大打出手？有野台可不是打架的地方。那你是想？做什么？不怕断了军籍，不怕你的哥哥们揍你个半死？哎，后悔啊！竟然让你先出手了。侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，没事吧？滚开！跟我来。队伍，还不快给我抓住他们！下好了，只能打出去了。咱们被这个妖妮子给耍了！站住！快点呢！哎哎，别跑！别跑！痛痛快快的一路打出去！哎，这前面是怎么了？这北军都出动了，好像说是武成侯和羽林卫的人为争个胡姬。他出手，据说呀，前面的一个巷子里，躺满了侯府被打伤的家奴啊！哎呦，哎，哎，走了吗？哎，总算是散了，躲得真憋屈啊！感谢老丈，刚才不叫破二人的行藏。啊，感谢老丈，公子算算命吧。哼，没人敢跟我们算命的，你先来的吧，老伯。老先生，眼睛不变，以何种方术为在下算命呢？啊，我是月之人，知晓点月之古老的连衣镜。连衣镜？呃，就是我们月之人学习预言的经典。那就请老先生为我算算。你的声音低沉，犹如神明的战鼓。
推动着万千的魂魄在夜风中哀鸣。你背负着十二天的愤怒与厄运，终将登上白雪覆盖的博达威大山。伟大的新月梦神，说人话。呃，他睡眠不好。哎呦！这老头可以啊，果然神奇。那先请老先生再为我算算，能把你的手给我摸摸吗？老先生，请。嗯，这是握刀的手，老拿着笔，可惜啦。在我们汉地，笔比刀厉害。哦，笔杀起人来，比刀要狠。谁叫你卧刀杀人？哼！你的刀要劈开一条盛大的、开满鲜花的路，让路两头的人像享受燕麦和蜂蜜一般的受贿，一直到几千年后神灵隐退。月之人都这么说话吗？当然不，这要经过长期的训练。我们的连衣镜都是用诗来写的，有预言诗一百二十三首。暂时，老先生，您可曾摸出什么来了？嗯，你不该在这里，不该在这里，不该在这里。明笔就是直心，写就是力。你的天下在万里之外的西方，直达我的故乡。你将是那里的主人。去西方建功立业。再见了，姚先生。臣下见过陛下。嗯，这是要跑啊？臣不敢。哎，今天是休沐日，我们就当是在郊外相见好了。听说你递了辞呈，但你哥哥不允，你就打算这样逃了？臣下觉得自己实在不适合这里。哼，也是，你文武全才嘛，听说还把武成侯从楼上扔下来了，能耐呀！陛下都都知道了。嗯，你辞官不做，是要去哪儿啊？臣想走得远些。去那西域看看。西域，我朝与西域断行也有七十年。对呀、啊，你去那里做什么？回陛下，我从上古残简中找到些线索，去那儿，或许能破解纠缠臣下的梦魇。哦，讲讲看。河图有云：“昆仑山为地首，上气通天。”昆仑山。那可是西王母住的地方。昆仑是掌梦之地，西王母为掌梦之神。既然要破梦，总要去看看。嗯，朕与你都被梦所纠缠，才能体会这其中的真切不虚。好，朕支持你。朕受你个使节身份出使西域。我大汉虽已退出西域多年，但余威犹在
，你去那儿可以方便许多。多谢陛下。恶梦兄，我助你破梦，你是不是也该帮帮我？臣当万死不辞。你妹妹说，我梦里的亲人是西方仙人，我现也搞清了这仙人的来历。前朝武帝派霍去病远击匈奴。带回了一尊西方金像，后来王莽篡乱，长安被毁，金像不知所踪。我梦中的仙人就是这金人的幻影，管我要落脚处呢。所以此行西域，你要去给朕悄悄再请一尊西方仙人的金像回来。悄悄？哼，这能在朝堂上说吗？那些朝臣还不得吵翻天呐？樊超，臣在。这是你作为朕的圆梦使的凭证，可便于行事。臣遵旨。嗯，很痛快嘛。我的梦可不止一个呢。你博文强记，说说从古到今，有哪些帝王的事迹相关西域或西王母？轩辕皇帝，尧、舜。禹、周穆王，还有前朝的武帝，嗯，都是圣王明君呀。知道为何？啊、臣愚钝。这才是君王真正的梦想：寻受天下，福远不至，百夷来朝。你的天下在万里之外的西方，直达我的故乡。你将是那里的主。臣懂了，朕懂了，你是朕放出去的千里马。是，臣要为我大汉踏出一个更大的天下。一起的无需诺言，自动飞飞。